Мене звати Михайло Войтович. Я займаюся взагалі по життю тим, що розробляю різноманітні ігрові та ігрофікаційні рішення для розвитку бізнесу та спільнот. Ну, наприклад, освітні ігри або маркетингові ігри, ну, або ще щось таке схоже на це. Чому я тут з чатом GPT? Поясню трошки пізніше. Для початку підніміть, будь ласка, руки, хто регулярно, ну, хоча б там кілька разів на тиждень, використовує хоча б якусь одну нейромережу в своїй роботі. Ну, чи там в своєму задоволенні, чи для розваги. Чудово, опустіть, будь ласка, руки. А тепер підніміть руки ті, хто ніколи не використовував нейромережі і так, ну, не дуже орієнтується взагалі в цьому. Окей. Всі решта, я так розумію, так. Щось чули, але не використовуєте. Мене ця тема зацікавила давно. Власне, ще років 20 тому, коли я навчався в університеті, в мене було дуже багато різних лінгвістичних дисциплін. Одна з них – це була лінгвістичне забезпечення автоматизованих систем. І тоді це виглядало щось космічно, настільки сучасно, що було незрозуміло, на що ми взагалі це вчимо, і кому це треба буде, для чого це буде потрібно взагалі в житті. Пройшло 20 років і ми користуємося на побутовому рівні великими лінгвістичними моделями, тобто моделями, які навчилися з нами спілкуватися більш-менш природньою мовою. І я відчув такий, ну, скажімо так, один є ризик, який, на мою думку, ці технології справді несуть. І цей ризик може бути серйозний. Це те, що називається в літературі цифровий розрив. Тобто, відмінність в оплаті праці, в рівні життя, в соціальній якійсь там згуртованості, в соціальній включеності між людьми, які використовують сучасні технології, особливо ми говоримо про, зараз про нейромережі, і між тими людьми, які це не використовують, буде поглиблюватись. Те, що у вас тут багато, це класно, бо якщо чесно, я думав, якщо прийде три людини, то значить моя гіпотеза Ну, повністю підтвердиться, і людям це все настільки нецікаво, що через два роки вони чи через три з, з радістю і з дивуванням помітять, що вони дуже відстали від життя. От. Тому я для себе на травень місяць от, провів кілька різних там, воркшопчиків. Це заключно, можна сказати, етап моєї такої дослідницької практики в сфері е дослідження використання нейромереж, от, і вона на цьому форумі. Е Тут майже нічого не буде відбуватися. От, в принципі. А хто користується саме чатом GPT? Ага, ну то ви це все знаєте. Е, що я хотів розповісти тут, в принципі, як показує практика, е, люди, які не, ніколи цим не користувалися, з здивуванням знають, що цим всім користуватися дуже просто. І вміння використовувати нейромережу в щоденній роботі суттєво спрощує саму роботу вивільняє робочий час або дозволяє зробити більше роботи за один той самий час. Відповідно, навіщо, навіщо платити більше, якщо можна або отримати більше вільного часу, або зробити, заробити більше за відведений робочий час. Що стосується, ну, наприклад, мене, я використовую, тільки він з'явився в Україні доступним, це щоденна практика, використання нейромереж, як своїх асистентів, які закривають мені великі ділянки роботи. В першу чергу, це робота з структурованими текстами. Тому що, ну, саме чат GPT – це та історія, яка прекрасно працює з структурованими текстами. Поезію він пише так собі, я пробував. От. Ну, я багато що з ним пробував. Але найкраще це, наприклад, якщо ми говоримо про повоєнне відновлення, якщо ми говоримо про, скажімо, суспільне відродження чи відродження бізнесу, то така нейромережа, вона ну, приблизно в чотири рази пришвидшує роботу з текстами в тих сферах, де потрібно працювати з текстами. От в нас в компанії постійно була проблема з тим, щоб знайти комунікаційника, постійно цих людей не вистачає, які пишуть на сьогоднішній день, нейромережа закривається, ну, принаймні, відсотки на 80. Можна це перекласти на іншу 
на, на компьютер. Ось. Єдине, що... Е, зрозуміло, що варто... Ну, скажем, буквально позавчора у мене була схожа зустріч з представниками креативних індустрій в Луцьку. Там десь 80% людей цим ніколи не користувалися. І ми якраз визначали, чи зможе нейромережа витіснити з ринку, із життя креативний кластер, взагалі креативних людей, креатив, чи зможе на себе це перейняти. От, ми дійшли висновку, ми просто перепитали в самої нейромережі, вона сказала, що ні, я... Все буде нормально, роботу ніхто не втратить. Ось. Просто, якщо ми говоримо про мистецтво, то можуть виникнути нові напрямки в мистецтві. Якщо ми говоримо про літературу, можуть виникнути нові напрямки в літературі чи в музиці. Ну, якраз в минулу п'ятницю я написав свій перший музичний твір з допомогою нейромережі, про тому, що я ніколи не грав на жодному музичному інструменті, в нотах не розбираюсь, і, може, з якоїсь там п'ятої спроби зможу намалювати більш-менш рівно скрипічний ключ. О, це те, що я знаю про музику. Як ми можемо побудувати сьогоднішню роботу, враховуючи, що ви аудиторія прокачана? Можемо йти шляхом запитань-відповідей. Можливо, у вас є якісь запитання, які б ви хотіли, відповіді, які б ви хотіли почути. Ну, тому що, якщо я зараз включим інтерфейс і будемо мучити чат GPT, то, скоріше за все, ви вже це, це самі робили. І ви нічого нового не знаєте. От. Якщо е, у вас є якісь запитання, тут є мікрофон. Але щоб я вас чув, мені треба вдіти навушники. І я б хотів тоді запропонувати вам, ну, можливо, поділитися своїми думками щодо страхів та ризиків, або, можливо, можливостей, які ви бачите в цій технології і в цих технологіях для, ну, в контексті теми цього форуму, тобто для повоєнного відновлення. Підкажіть, будь ласка, як можна втілити, щоб текст був не звичайний, а якийсь емоціональний, щоб він чіпляв людину, які у вас є для цього ну, хитрощі ваші нароботки? Ну, саме простіше це зразу так попросити саму нейромережу і зробити. Якщо в нього є достатня база емоційних текстів, то, скоріш за все, ви отримаєте емоційний... Ну, давайте зараз, щоб далеко не ходити. Ну, давайте візьмемо якийсь а, текст не емоційний. Візьмемо новий чатик і попросимо його переписати емоційно. Ну, от він щось там починає писати. Мова все одно буде виглядати формалізовано, тому що це робот пише, він ще поки що... Ну, і ми використовуємо зараз модель 3.5 тут. Через те, що четверта з української мови працює все ще трохи повільно. І щоб тут довго не чекати видачу якихось текстів, тому... Краще, краще швидше, просто треба розуміти, що четвер... хто користувався четвертою моделлю, той знає, наскільки вона крутіше відтворює природню мову, ніж 3.5. Причому, що там дуже цікавий ефект, коли ви з 3.5 переходите на четверту модель, скоріше за все, ви різницю не помітите. Але коли ви повертаєтесь з четвертою назад на 3.5, то може скласти враження, що ви раніше говорили з людиною, а тепер з калькулятором. От бачу, махають люди головою, пережили цей ефект. Прекрасно. Що ще? Так, говорять, що у чаті в GTP є значне відставання по часу ну, бази даних текстів, з якими вони працюють, в контексті відновлення, коли в нас постійно змінюється ситуація з містами, громадами, пошкодженнями, 
специфікою окупованих, де окупованих територій, як це врахувати, коли ми просимо підготувати тексти чи заявки на певну тематику? Яке відставання і як з цим працювати? Ну, за інформацією розробників, дані, якими оперує нейромережа, це 2021 рік, тому це мережа не для фактажу. Ось. З фактажом він працює погано. В четвертій моделі навіть реалізований такий момент, коли ви просите дати який фактаж, він зразу вам пише «Я не знаю». Модель 3.5 буде вам придумувати. Ось. Треба розуміти, що якщо ми беремо суто чат GPT, це не про, не про реальний світ. Він не має прямого доступу в інтернет. Йому можна згодувати якісь тексти. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, підготувати проект, чи, ну, наприклад, грантову заявку, чи, наприклад, а навушнички треба мати? Чи що? На вході. Якщо ви пишете якийсь проект, чи описуєте якесь обґрунтування для якоїсь роботи, чи для аналітики, і вам потрібен фактаж, то найкращий спосіб – це спочатку весь цей, весь цей фактаж йому згодувати, ну чи їй, ось, роботом. Тобто, якщо ви згодовуєте фактаж, даєте йому вказівку, щоб він використовував його при написанні, він так і буде робити. Тобто це ваш асистент, який от, з 2021 року в інтернет не заходив. І він не має можливості це робити. Е, зараз е, на четвертій, ну, якщо у вас є про-версія, про-аккаунт, ви зможете е, поставити плагіни деякі, і ви зможете е, кидати йому лінки. Тобто не копіювати текст, а давати лінки на ознайомлення, щоб він вичитував ту інформацію, яка є на сайтах. І це трохи спрощує роботу, якщо ми говоримо про фактаж. Ви можете описувати. Ну, я, як правило, роблю так. Я в кількох реченнях намагаюся описати ситуацію і контекст. Потім прошу йому дати мені структуру тексту, а потім я вже докидаю посилання на, факта... ну, на фактичні дані, які є в мережі. Наприклад, ну, скажімо так, він не розуміє, що таке Україно-російська війна, він про неї нічого не знає але він знає, що таке війна. Він не знає, що таке відновлення України, він контекст не розуміє, але він розуміє, що таке взагалі повоєнне відновлення світу. От я його перед тим, як їхав сюди, запитав галузі, де використання нейромереж, на думку нейромережі, будуть найбільш ефективними в контексті власне використання його самого. От, він вибрав п'ять галузей, це освіта, тобто Ну, я вам чесно скажу, сам для себе використовую, коли мені треба дослідити якісь нові дані, я просто прошу його скласти мені навчальну програму для мене по вивченню того чи іншого питання. От зараз мене там цікавить 3D-моделювання. Скажу, розроби мені, будь ласка, навчальний курс по 3D-моделюванню для початківця на літо, за умови, що я не хочу на це втрачати більше, ніж 2 години в день, 3 рази на тиждень. І він прекрасно розбудовує на три місяці навчальну програму, враховуючи час, і розписую ті тематики, які потрібно мені дослідити, щоб більш-менш отримати базовий фаховий рівень в, в 3D-моделюванні. Так само от вчора я його попросив розробити літню, програму літньої школи для підлітків по власне, користуванню нейромережами в якості промпт-інженерінгу, тому що, ну, промпт-інженерів, тому що це хороший спосіб молодим людям підзаробити грошей на літніх канікулах, допомагаючи бізнесу, чи громадським організаціям, чи якимось там, не знаю, ще кому завгодно, ну, скоріше за все, бізнесу, використовувати нейромережі для їхньої роботи. От. Просто е, мій товариш шукає підробіток для свого сина на літні канікули і попросив нас допомогти. І от виникла така ідея, а давай ну, ми можемо замутити таку от навчальний курс для підлітків про сучасні технології, як можна з їх допомогою ну, банально підзаробляти. І пройшло якихось там 15 хвилин, і в мене вже є програма. Вона може, ну, там можна щось удосконалювати, щось не удосконалювати. От. Просто треба розуміти, що якщо ми говоримо про чат GPT, то, по-перше, він, це генеративна модель, він генерує тексти, 
По-друге, він, він слугується в першу чергу статистичними методами. Тобто з тих баз масивів даних, які в нього є для роботи, він по вашому запиту обирає те, що статистично найчастіше зустрічається, і на основі цього генерує новий текст. Крім того, сам чат GPT визначає себе як багатослівний. Він схильний лити воду, він схильний писати більше, ніж, ви, ніж вам треба. Тоді треба його стримувати. Можна вказувати ліміти, що, будь ласка, двома реченнями. Ну, от зараз там, там перепиши це двома реченнями. Ну, і він якось спробує це зробити. Переписав. Він навіть в одне вклався, здається. Ну, от. Е, тобто, він, е, це насправді машина, яка програмувати яку ви можете, використовуючи природню мову. Але це все одно машина. І все одно треба до неї ставитись, як до способу програмування того, що ви хочете отримати. Е, що важливо в користуванні нейромережами будь-якими? Чим краще ви знаєте, що ви хочете отримати, тим більше шансів, що ви це отримаєте. От. Ну, звичайно, розуміючи, як будувати ці запити, вони називаються промпти. Якщо ви вмієте будувати промпт, знаєте логіку, розумієте, що це машина, і їй треба максимально однозначно формувати запит, тоді ви отримаєте однозначну відповідь. Якось так. А, і ще по обмеженнях. Треба розуміти, що результати текстогенерації можуть бути упередженими. Але це не тому, що машина упереджена, а тому, що масив текстів з упередженими формами ставлення до, того чи іншого, до тої чи іншої сутності в нашому житті, ну, наприклад, до питань гендерної рівності, масив текстів, скажімо так, неполіткоректних, може бути більший, ніж масив текстів політкоректних. І тому відповідь машини вам може бути, здаватися неполіткоректною. Хоча машина тут не при чому. Просто ми в своїй історії були більш неполіткоректні, ніж політкоректні. Ось, це теж треба розуміти. І він не, він не має критичного мислення, він не розуміє етики, і він не розуміє юридичних наслідків того, що він пише. Хоча я вже бачу, що є деякі обмеження, наприклад, якщо я в запиті е, подаю якісь свідчення, які говорять, що ці тексти будуть стосуватися неповнолітніх, е, він блокує роботу. Тобто він не дозволяє, тому треба переформульовувати текст, обходити питання там, е, бо оця ж літня школа для підлітків, яку я хотів з його допомогою розробити програму, е, я спочатку написав для 14-16 річних, він сказав ні, мало ли, що ти там хочеш зробити з ними, на цій літній школі по програмуванню. От, краще, от, прийшлось переформулювати на підлітків, е, теж не пройшло. Потім я переформулював для молодих людей під час канікул. Він врахував, що канікули – це, напевно, діти. Теж не пройшло. А коли це було просто для молодих людей, які хочуть знайти додатковий заробіток, нормально. Це, от, це, це підходить. От, тобто, очевидно, є якісь... Е, розробники починають впроваджувати певні обмеження. Я думаю, це пов'язано з тим, що в загальній масі суспільство е, здобуло багато страхів, пов'язаних з використанням роботів і штучного інтелекту такого рівня розвитку. І, наскільки мені відомо, в Італії чат GPT заборонений взагалі. І я дуже переживаю, щоб його не заборонили в Україні, тому я тут, бо це теж спосіб подолання цифрового розриву. І такий спосіб я, я пробую, тобто я з власної мети став, можна сказати, євангелістом поступу штучного інтелекту в наше суспільство, е, бо я не хочу, щоб в Україні його заборонили. Бо я вважаю, що будь-які серйозні заборони та обмеження використання нових технологій будуть гальмувати наш розвиток, а в нас зараз і так багато чого є, що нам заважає, м'яко кажучи. А якщо можна, ваші наробки... Чекайте, чекайте. Розкажіть, будь ласка, логіку промта, яку ви Чути? використовуєте? Чути? Р... Да, ви думаєте? 
Раз. Раз. А так? Так что ты? Задавайте. Будь ласка, расскажите логику промпта, яку вы використовуєте, яка ефективна. А, дивіться, по логіці промптів, це можна довго розказувати історію, то щоб цього не було, ну, тому що це можна багато вчити. Найкраще працює рольова модель, тобто ви задаєте, ну, в моєму випадку, найкраще працює рольова модель, ви наділяєте машину роллю, ну, наприклад, це можна задати способом дій як марки як маркетолог там з 20-річним досвідом. Так. І тепер напиши оголошення для соціальних мереж про лекцію щодо використання Ну, от якби щось пише. От, тобто рольова модель дає можливість, по-перше, ну, треба ж знову ж таки врахувати, тут час, чат вже наш з ним якийсь там триває, і він пам'ятає все, що ви з ним говорили, все, що ви з ним спілкувалися. Тому, коли вам потрібно щось з нуля, тоді краще розпочати новий чат, нову тему, і ще бажано рекомендують вказувати йому, що не враховуй попередні дані. Тому що ще одна з опцій, з фундаментальних речей, на яких базуються ці мережі, вони постійно вчаться, в тому числі, взаємодіяти з вами. Тому, скоріш за все, на один той самий промпт в мене і в будь-кого з вас відповідь буде відрізнятися. Ну, крім таких, які не мають взагалі ніякого персонального досвіду. Ну, наприклад, дати якесь визначення, вони будуть схожі або однакові. А от коли ми говоримо про якусь конкретну професійну сферу, то в кожного з вас ваш чат GPT, який у вас є, до якого з ким ви вже проводили взаємодію, він буде враховувати попередній досвід взаємодії. Ну, наприклад, я розважаюся тим, що я прошу його періодично мені писати анекдоти. Найсмішніший анекдот був в тому, що я попросив його написати тонкий анекдот, на тему відеоігр і гумору. І він мені видав прекрасний анекдот, мене розвеселило, що в той день, коли штучний інтелект почне розуміти гумор, він напише свою першу відеогру, яку назве The Walking Data. Мене дуже розвеселило. Дуже тонко, багато різних рівнів відсилок і до популярного відеофільму, і до заміни слова «Walking Dead» на «Walking Data». І самоіронія, виявляєте, в машині самоіронія, про те, що колись день настане, коли машина почне розуміти гумор, але це ще не сьогодні. Тому я пишу тобі анекдот. Тобто мене він веселить. Коли я йому пишу, що мені не смішно, він дуже розстроюється і починає мене присувати, що мол, чувак, ти... Хороший жарт — це не обов'язково, після якого сміються. Достатньо просто хорошого посмішки чи підняття настрою. Ну, так мене заспокоює. Тому щодо, ну, порад щодо формування промптів, в мережі можна знайти дуже багато. Крім того, в нас на маркеті потім можете взяти листівку. У нас є записано два онлайн-майстер-класи по використанню чату GPT. Перший для чат GPT для написання грантових заявок. Там... Привіт донорам. І друге – це використання чату GPT для розробки і графікованих фандрайзингових кампаній. Ну, для розробки, запуску і супроводу теж. Тобто там такі підручники, сторінок на 30, а на другому 60, і є сам відеозапис. Тому можна зайти до нас на маркет купити, 
Є на сьогоднішній день вже цілі біржі промптів, щоб самому не заморочуватись, можна зайти на пошукати біржу промптів, купити за там, 2-3 долара, це, як правило, такі ціни там, 5 доларів, промпт, за яким, наприклад, ви зможете собі згенерити ну, якусь методичку по якомусь, з якоїсь сфери знань, чи, наприклад, можете придбати якусь там, е, там, тисячу промптів для маркетингу. Тобто вже можна це навіть не думати. А можна, все-таки я вам рекомендую, взаємодіяти, бо один принцип – це те, що це генеративна медаль, тобто він генерує. Друге його обмеження – це бази 2021 року, тобто з фактажом він працює погано. Третє – це ітеративність. Чим більше ітерацій у вас з ним, тим більше ви вчитеся, ви розумієте логіку видачі. Бо як тільки чат GPT запустився для України, вся мережа, вся стрічка в Фейсбуці в мене була, о боже, який він тупий. От, і тоді зразу згадуються е, різні картинки, де е, користувач б'є комп'ютер, от, ну і така хмаринка з думками, і, і комп'ютер так думає, і користувач думає одне й те саме, боже, який він тупий. От, тому треба розуміти, що машина не тупа, вона така, яка вона є, ось, а якщо ви не отримаєте те, що очікуєте, треба переформулювати, подумати, чому... Може, ви допустили якусь логічну помилку в запиті, і це блокує для йому е, роботу. Ще щось? Так, дякую. В контексті чути... Не чути? Я буду так чути. Окей. В контексті післявоєнної відбудови України можна дуже багато знайти застосувань і для текстових нейромереж, і для інших типів. Але тут питання йде про регуляцію, про що ви вже згадували, та, про заборону ще й в ЄС, і в США зараз йдуть про це розмови. Власне, як е, ситуація з цим буде в Україні? Як ви гадаєте, чи буде держава заважати його використовувати? Чи буде вона взагалі його використовувати? Наскільки ось цей геп між державою і технологіями буде відчуватися, як його долати? Я дуже сподіваюся, що ми, як завжди... Мож... Я, я вже чую. Важливо, що я не чув, а так. Е, я дуже сподіваюся, що, як і в більшості сфер суспільного життя в Україні, держава до цих технологій добереться дуже пізно. Дуже на це сподіваюся. Скоріше за все, ми будемо йти в фарватері е, регуляторних впливів Європи. Скоріше за все. Дуже б не хотілося, але, до, ну, мабуть, будуть вимагати, не знаю. Е, які це можуть бути обмеження, ну, теж важко сказати. Ну, думаю, що повної заборони не буде, але, можливо, от, що зробили Міджорні, це модель, яка генерує зображення. Хто користувався Міджорні? Дуже рекомендую, просто навіть для себе. От, просто воно веселить. От, наприклад, Міджорні через оцей, скажімо, хвилю страху незадоволеності просто скасували безкоштовну версію. І тепер нею можуть користуватися тільки на платних умовах. Це в якійсь мірі зразу обмежує неповнолітніх. Ну, і ясно, що ця система теж по запитах блокує можливість створювання, там, наприклад, порнографічних зображень, якихось зображень, які їй видаються неетичними. Ну, тобто, відповідно, йде по бібліотеках. Я, я, я щось не міг таке згенерувати, щось таке примітивне, як на мій погляд. Тобто, палаюча Москва норм. А щось там, знову ж таки, пов'язано з підлітками, він сказав, ні, це порушує наші етичні стандарти. Ну, хоч так. Тобто, ми, ми не проти. Пам'ятаєте, було в Фейсбуці, люди генерили зображення палаючої Москви в стилі різних художників. От, і тут мене оцінило, це ж прекрасний спосіб згадати історію мистецтв, яку я колись вивчав. Так я згадав, як виглядають картини Дюрера, чим Мане відрізняється від Мане, ну і такі інші історії. Тому що... Коли ви берете зображення і використовуєте його в різних стилях різних художників, чи просто в різних стилях, можна для себе відновити свої знання в мистецтві. От. З іншої сторони, використання такої генеративної моделі, як Міджорні, дозволяє генерувати собі зображення для своїх потреб. Наприклад, я для свого блогу, не переживаючи за авторські права, через те, що ці зображення належать мені і всій спільноті Міджорні за користувацькою угодою. Тобто буде питання авторських прав, 
Я думаю, що більшість обмежень і регуляцій будуть якось стосуватися цього. Імовірно, якісь ресурси, ну, типу там Вікіпедії або щось, інформаційні ресурси, будуть на рівні коду блокувати доступ нейромереж до своїх баз даних і використовувати їх без, не будуть дозволяти їх використовувати без якоїсь попередньої згоди чи, чи оплати. Я не знаю, як вирішиться питання з авторським правом на музику чи зображення. Ну, бо, наприклад, згенерив я зображення «Палаюча Москва» в стилі Альбрехта Дюрера. Якби я не Альбрехт і навіть не Дюрер, картина вийшла класна. Точно не Дюрер її малював. Ось. Її згенерила нейромережа. І от я, наприклад, її друкую собі на полотні, вішаю на стіну. Ну, я думаю, ніхто не причіпиться. Але якщо я приношу сюди, ставлю цінник і пробую продати, Ну, теж питання тут вже таке спірне. З іншої сторони, якщо ставитись до нейромереж, як до інструментів, ну, я не думаю, що автори і розробники молотків претендують на столярні вироби, які ви з їх допомогою робите. Тому особисто я за те, щоб... Ну, зараз як це робиться? В Міджорні, наприклад, написано як? Все, що ви створили в цьому середовищі, належить всьому середовищу одночасно. Крім того випадку, якщо ви оплатили найдорожчий пакет за 60 доларів, тоді це ваше. Тобто мова йде, що ну, типу, авторство ваше, а майнові права ви набуваєте, коли трошки більше заплатите. Е, нейромережа, з якою я писав музику, Айва, там е, приблизно такий самий принцип, що е, авторство теж на найдорожчому пакеті, майнові права на музику ваші, якщо ви заплатите 30 доларів на місяць. Можна користуватися безкоштовно і три композиції на місяць, згенерувавши, скачати собі безкоштовно. Ну, так як я музику писати не збираюсь, мені вистачило для того, щоб повеселитися. Тому, я думаю, буде питання прав на доступ до існуючої бази, тобто чим, наскільки нейромережам буде дозволено користуватися надбанням людства, яке є в вільному доступі. Оце буде питання, е, тому що, ну, хто знає трохи принцип роботи нейромереж, для них критичним, важливим є масиви даних. Чим більші масиви даних, тим якісніше вони працюють. От. Якщо масиви даних будуть невеликі або обмежені, результати роботи нейромереж теж будуть викривлені. Ось, і, ось, ось таке. Я хотіла спитати, ви вже під е, чатом е, в Бінгі користуєтесь? Є якась різниця, от як ви бачите? Е, Бінг, він, скажімо так, Бінгом я користуюсь мало, але те, що я, ну, якраз для фактажу вам Бінг підійде. Бінг дає, е, ну, він має доступ до пошукового робота, і він вам зразу дає силочки на підтвердження того, що він вам написав. От. І він все-таки більше, ну, я так для себе зрозумів, що Bing AI, він більше про розширення можливостей пошуку, особливо в контексті того, що пошукова система починає розуміти вашу природню мову. Вам не треба думати, як сформулювати пошуковий запис, щоб отримати результат. Ви пишете запит, там, а ну, скаж, там, не знаю, а, а збери на мені найкращі практики для ранкової йоги е, по суботах. І от він якось там сформулює сам пошукові запити, витягне з мережі лінки і вам їх викладе, де про це найкраще почитати детальніше, ну і частково щось там опише. Тому це для, для фактажу цей, але ви не отримаєте там елегантних і смішних текстів, такі, як може генерувати чат GPT. А чат GPT це більше про про текстову роботу таку от. Ну, книжку, от, хто може мріяв колись написати книжку, але все часу не вистачало, то з чатом GPT у вас, скоріш за все, вже буде така можливість написати книжку, бо більшість роботи ви можете покласти на робота і лише направляти його своїми там коригуваннями, зміною стилю, там тут перепиши діалог, а тут треба розову собачку вставити, бо головний герой має любити розову собачку, ну і так далі, і так далі. Тобто ви далі вже з ним працюєте, як скажімо, умовно письменник, в якого є, наприклад, проблеми з руками, він не може набирати текст, ви просто говорите чату, що він має 
для вас писати. Просто що на відміну від людини, він це робить дуже швидко. Ось, якщо ми говоримо про графіку, це те саме. Сам по собі він нічого не згенерить. От для мене це зараз виклик. Мені подобається розважатися з допомогою нейромережі, яка генерить картинки. І я, наприклад, собі уявив, от мені було потрібно на минулому тижні картинку, на, якому, на якій гравець в гру Counter-Strike сидить за шкільною партою. Ну, мені вдалося там, за якоюсь там, 15-ю ітерацією все-таки цього гравця поставити на фоні шкільної дошки, але за партою я його так і не посадив. Але потім пішов на якесь навчальне відео на YouTube, знайшов інші структури промптів, ну і це вже якби це відбулося. Тобто проблема ще в тому, що ну, я не художник, я не графік, і для мене виклик той образ, який я собі уявив, розкласти в текст. Тому е, тут тільки практика. В Італії ще він працює, чат GPT, але вони такі умови поставили, що може не запрацювати, так само, як по всій Європі. У них дуже політики суворі. От вони намагаються відповідати цим, щоб не порушувати нічого. У мене питання таке. Єдина проблема, з якою я стикаюсь наразі, це хотілося б, щоб чат GPT обробляв набагато більше тексту, ніж воно дозволяє. Наскільки ви... Ну, чи намагаєтесь обробити там великі тексти? Є якісь хитрощі, немає перше, друге, саме в контексті громадської діяльності. В чому найбільше чат GPT допомагає, де не слід використовувати? От він ще не готовий до цього. Дивіться, якщо вам потрібно регулярно обробляти великі масиви текстів, якихось специфічних, то краще або підівчитись самому, якщо ви трохи розбираєтесь в програмуванні, або наняти програміста, і тоді можна на базі API від, від OpenAI побудувати свій домашній чат GPT, який буде виконувати конкретно ваші завдачі. Наприклад, обробки великих масивів даних, наприклад, ви займаєтесь порівняльним аналізом літературних творів письменників 17 століття. Ну, якось там собі з ним займаєтесь. Для того, щоб це робити швидко, а не постійно йому закидати куски текстів, можете написати на API невеличку приблуду, він з файлів вас буде забирати з PDF, всі тексти забере, потім ви задасте йому критерії програмним чином, і він вам видасть результат. Тобто можна так іти, щоб розширити можливості. Зараз починають ставати доступними на платні версії. От в мене вже доступне, просто воно не всіх зразу з'являється. Ну, наприклад, давайте новий чат почнемо. На четвертій моделі от в мене вже з'явилися плагіни. У мене з'явилися плагіни. Там є ціла бібліотека плагінів, вона доповнюється, і там може щось з'явитися для того, щоб ну, можна було згодовувати якісь файли. Я собі поставив плагін. От в мене є один з плагін встановлений. Він дозволяє в запити вставляти урли, тобто активні посилання на відкриті інтернет-сторінки. І він по цих урлах переходить, читає ту сторінку, яку його попросив, ну і відповідно робить з нею щось, що мені потрібно. Плагіна. Зараз. Лінкрідер. Поламаю тут це обладнання. От. Е, кажуть зараз, що вже в нього з'явилася на четвертій версії опція, яку можна ввімкнути, доступ до інтернету глобального. Поки погано працює доступ до інтернету, гірше, ніж в Bing. Просто Bing вмонтований в пошукову систему. От. Але це поки що, ну, якби він не для цього, для мене. Він більше для того, коли вам потрібно оперувати великими масивами текстів або видавати якісь структуровані тексти швидко. Щодо громадського сектору, в чому він мені допомагає? Це допомога в структуруванні, наприклад, грантових пропозицій, тому що, ну, наприклад, там донор просить заповнити якусь заявку, є певні вимоги. Для мене непрофесійного грант-райтера не завжди очевидним об'єднати вимоги і грантову форму. Тому я виписую ідею, там, обмеження по бюджету, таймлайну, і скидаю йому оголошення про грантовий конкурс і документацію. 
він читає і переструктуровує мої ідеї вже в більш-менш цілісну грантову заявку, яку можна там підчистити і подати прекрасним донорам на затвердження і на забезпечення фінансування. Ось. Це стосується будь-яких комерційних пропозицій, це стосується оголошень, інструкцій. Поки що для мене найкращий рівень того, що я очікую від такої системи отримати, це генерація саме навчальних програм. Тому що навчальні програми, вони, як правило, ну, самому писати, це вони такі довгі, марудні, і ти ніби вже знаєш, що ти хочеш навчити, ну от сісти і самому розписати по тижнях навчальний план там, на півроку, ну то це треба потратити багато часу. А він силабас, силабуси, да, правильно буде, він виписує ну, просто бомбезно. От дуже класно пише навчальні програми та інструкції. Скажіть, будь ласка, щодо... Чутно? Щодо плагіату, як у нього з ним текстово? Ну, я, як я вже говорив, він, в нього немає етичних стандартів, відповідно, в нього немає етичних обмежень і юридичних теж. Взагалі-то, скажімо так, тексти, які він генерить, вони унікальні. Але сам чат GPT розрізняє тексти, які згенеровані чатом GPT і які написані людиною. Тому, якщо ви хочете знати, той, чи той текст, який вам подали, чи, він, чи його писала людина, чи нейромережа, скоріш за все, нейромережа ідентифікує, якщо текст написаний не людиною. Тому, якщо потрібно уникнути якихось санкцій, наприклад, ви в університеті пишете курсову роботу, а ваш вчитель розбирається в сучасних технологіях, ну, то, щоб все було нормально, краще згенерований текст потім переписати своїми словами. Що вийде приблизно те саме, що писати його з нуля? Дякую. А у мене питання стосовно того, як працює чат GPT з файлами, з PDF, Excel, для того, щоб обробляти ті самі масиви інформації, перекладати тексти. Що в цьому плані? Можливо, є якісь на базі чату GPT вже рішення, які допомагають, бо з чатом GPT мені не вдалося ефективно взаємодіяти з файлами. Е, ну, є якісь плагіни, я не тестив. Е, якщо вам потрібно обробляти великі масиви даних з файлів, ну, які у вас в файлах, то краще все-таки попрацювати з API і написати свої е, серверні рішення. Там. Он, так виглядає, що це не складно. Угу. Я думаю, там базових... Наскільки би я сам для себе це вирішив вивчити в цьому році, я не програміст, але я вирішив навчитися хоча б по апі структурувати, ну, працювати з простими якимись там циклами і процесами. Е, якраз чат GPT мені склав навчальну програму. От буду вчитися, як з допомогою апі організовувати те, що я хочу. Ну, от якраз от я би хотів би вміти написати е, е, скрипт, який би дозволяв з більш-менш однорідного типу е, даних по заданих критеріях проводити оцінку та е, порівняння різних текстів. Ну, наприклад, анкет, які люди подають на роботу. Тоді можна hr продати таку історію, що на що вам оце все перечитувати, загнали всі резюме, і він вам чикс, за пару хвилин ви знаєте, кого краще на роботу не брати. Можливо, також ви знаєте, як працювати з великими масивами аудіоінформації? Коли... З музикою я, от я коли генерив свою першу і, напевно... аудіо в текст. А, є, є, тільки це робить, знову ж таки, є рішення через API. API. Можна зв'язати різні нейромережі, е, та, яка роз, розбирає аудіо, і потім чат GPT може це аналізувати. Таке вже є. Треба просто пошукати, погугліть. Дякую. У мене не було такої потреби, але це можна. По-моєму, хтось, хтось в Фейсбуці, я от не, не згадаю, хтось з колишніх міністрів наших зараз за, за, займається цією темою в Фейсбуці, він навіть скидав скрипти, як можна надиктувавши на, чи записавши, наприклад, на диктофон засідання вашого якесь робоче, не знаю, корпоративне засідання по якомусь питанню, чат GPT на основі розбору аудіофайла потім вам робить текстове summary, про що ви говорили, і список задач. Таке, таке можливо, це теж на API робиться. Дякую. Просто розумієте, чим, чим більше людей цікавляться якоюсь темою, тим більше шансів, що рано чи пізно це рішення з'явиться в бібліотеці плагінів. І тоді, ну, 
не треба буде вчитися. Просто хочеться це підівчити, щоб самому ці плаги не робити. Дякую. Питання таке. За допомогою якого, що порадити насправді, маючи проєкт, зразок, намалювати схожий варіант. Тобто саме картинку, але проєктну, да. Ну, тобто 3D-моделювання, наприклад. Це якраз те, чим я зараз дуже цікавлюсь. Бо я собі поставив за мету, мені дуже цікавий момент, став у цьому всьому ділі, як від ідеї дойти до матеріального об'єкта, максимально автоматизувавши весь процес. І от зараз я і мій знайомий програміст, ми шукаємо рішення, за яким згенерована, наприклад, вами 3D-модель стола, який ви зробили, наприклад, в Міджорні, можна було би перекинути в якусь нейромережу, яка вміє на основі кількох зображень однотипних сформувати 3D-модель вже в, ну, скажімо, якомусь блендері, і потім цю 3D-модель розібрати на слайсері, для того, щоб це надрукувати на 3D-принтері. Оце мене зараз цікавить. Поки що рішення я ще не маю, тому що тут є дуже важливий, ну, найважчий етап для того, щоб згенерувати 3D-модель, там навіть є таке спеціальне слово, я збував, як воно називається, щось там фото, що там фотомото там якесь. Є такий термін, який описує генерацію 3D-моделі з двовимірних зображень. Проблема в тому, що не просто згенерити різні зображення одного того самого об'єкту в генеративній моделі, щоб воно було з різних боків, щоб інша нейромережа зрозуміла, що це 3D-об'єкт, і вона його вам зобразила цілісним. Бо далі передати на слайсер – це вже ерунда. А от цей момент поки що незрозумілий, бо ми б'ємося над тим, щоб можна було 3D-модель згенерувати по одному зображенню. Поки що я на рішення не знайшов. Але мені здається, що десь воно буде. День добрий, пане Михайле. Підкажіть, будь ласка, чи є сенс витрачати кошти на GPT+, чи можна якось оптимізувати роботу із стандартного чат GPT? Я рекомендую витрачати, тому що, я говорив на початку, якщо ви з моделі 3,5 перейдете на модель 4,0, ви, скоріш за все, якоїсь сильної різниці не помітите. Але коли ви повернетеся назад, у вас буде відчуття, що ви перейшли від спілкування з людиною на спілкування з калькулятором. Дуже відрізняється. От справді, там мова природніша. У мене є питання. Я хотів спитати стосовно плагінів в чаті GPT. Можна зараз скидувати фото з завданням, щоб він розпознавав завдання і надавав відповідь? Сам я такого не робив, але мені здається, цю опцію вже підтримує сам Міджорні. Він вміє розбирати зображення на промпт. Наскільки... Сам не пробував. Мене більше зараз цікавить згенерити промпт так, щоб отримати від нього те зображення, яке я хочу. Ну, якраз я щось тут... Пробував згенерити зображення емоційного лектора, який розповідає про чат GPT. Ну, от вийшло щось. Вийшло щось таке. Може, інтернет відвалився і не може його завантажити. Це просто з першої спроби, без ітерацій. А підкажіть, будь ласка, яким промптом ви задаєте, коли грант обробляєте, як ви сформулювали, щоб менше мені було ітерації це зробити? Ви маєте на увазі, як... Я вам рекомендую звертатися до машини, як спочатку, як для людини, і дивитися результат, який ви отримуєте. Ну, як... Дивіться, ви задаєте... Це має бути максимально беземоційні вказівки, як команди. Там, прочитай ось цей текст, кидаєте йому текст. Напиши, що ти його прочитав, написавши слово «прочитав». Він вам пише слово «прочитав». Ви такі, о, значить прочитав. А тепер прочитай ось цей текст. А тепер на основі цього тексту і використовуючи ці вимоги, напиши мені ось таке, враховуючи, що моя ідея отака. Спосіб алгоритмів. Погугліть просто щось, що пов'язано з алгоритмами, це колись ми в школі це вчили на програмуванні, коли ще не було середовищ, ми це працювали з алгоритмами.
Добрий день, дякую за допомогу на практиці, що ділитесь своїми кейсами. В мене є цікаве завдання – проаналізувати 300 фондів міжнародних, але так, там, як ви кажете, інформація в чаті GPT буде до 2021 року. Тобто, використовуючи плагін оцей рідер і давати йому актуальний сайт, актуальну сторінку і просити зібрати по цим критеріям цю інформацію. Правильно я розумію? Чи можете щось ще порадити? Якщо вам за цю роботу багато платять, то можете поділитися ще грішми з програмістом, і він вам напише приблуду по апі, і не треба буде всі 300 фондів окремо робити, а просто ви одним масивом це зробите. Бо самостійно ви це будете робити, там, ну, припустимо, місяць, якщо не більше. А людині, яка трохи шарить програмування, якій ви задасте критерії, скажімо, ви на це потратите день, Ну і знаючи програмістів, яких я знаю, ну це ще день, можна за два дні зробити, ну за три. Е, десь мені напишіть. Другий телефон, тут це мій, можете в телеграмі писати. Є запитання. Підкажіть, будь ласка, ваші топ-5 неочевидних можливостей в чату GPT. Ви дуже круто показали про те, що можна як 20-річний маркетолог написати, тобто це не очевидно. Можливо, у вас ще є такі от практичні кейси. Дякую. Ну, насправді це очевидно, тому що це не я придумав. Я просто це здер. Люди так роблять, я так роблю, і багато хто так робить. Що для мене було неочевидно, чесно кажу, топ-5 я не назбираю, але я справді був здивований, що він пише класні жарти. Тому що жарт – це дуже тонка річ для мене. Це вміння розсмішити на протистоянні очікуваного і результату, який ми отримали. І виходить, що ті жарти, які я деколи отримую від... Ну і чим більше я його вчу писати жарти, тим краще він жарти пише. Якщо раніше він видавав один пристойний жарт з десяти спроб, то зараз він видає три пристойних жарти з п'яти спроб. І для мене це дуже неочікуваний ефект. Виявляється, що навіть сміх можна запрограмувати і видати... Справді класний жарт, який підніме настрій мені на цілий день, просто написавши йому простий запит. Я ніколи не думав, що можна очікувати від машин на цьому рівні розвитку таке володіння природною мовою. Ось. Можливо, це говорить про те, що ми, як, ну, скажімо, наші, наша мова взагалі, значно більш програмована річ, ніж емоційна. Ну, по-перше, вона лінійна. Ми говоримо спочатку одне слово, а потім друге. Ми їх не можемо одночасно говорити. Ми не говоримо образами. Це звичайні лінійні конструкції. Очевидно, вони набагато легше піддаються програмуванню і обробці, ніж може здатися на перший погляд. Якщо вчити хоча б трошки лінгвістику, я думаю, ви цього маєте отримати задоволення. Дякую. Скільки у нас тут часу? Зараз знаємо. А, ну, прекрасно. Тому що є питання, ще можемо щось по... погенерити. Дякую. Е, стосовно українських, можливо, розробників, стартапів, які займаються зараз е, з генеративними мережами або вигадують застосування їх, в тому числі під час повоєнної відбудови, можливо, ви знаєте таких людей, або бодай просто ідеї, якщо б та не розказувати про продукт безпосередньо, про команди. Mm, ну, так, щоб в притул цим хтось займався, особисто я не знайомий. У мене в самого був досвід, 6 років тому ми написали, це ще було не, це було не, не нейромережі, це була просто робота з Big Data. 6 років тому ми написали дуже маленький невеличкий стартапчик, називався Tranai. Ми з його допомогою вчилися прогнозувати результати виборів, використовуючи відкриті джерела новин і там всякі публікації. То по тих обласних центрах, де ми знайшли достатню кількість джерел, наші результати нашої машини співпали практично на 100% з результатами виборів. По тих територіях, де ми не знайшли достатньої кількості джерел, ну, тобто там було один-два більш-менш пристойних сайти, то ну, результати в нас не співпали. От. А от... Ну, там, по Луцьку ми, е, хто буде мером, вгадали ще задовго до другого туру. 
було неважко. Ось, це так, це один момент. І ще один момент, теж десь років п'ять тому, мене запросили в одну команду допомогти якраз з лінгвістичним корпусом для робота, який би міг, розуміючи природню мову людини, видавати їй юридичні консультації. Ми тоді не домовилися з інвестором, але рахуйте, що це було в Україні 5 років тому. Я думаю, що щось таке точно хтось зараз тихенько допилює в якомусь гаражі і скоро це точно має з'явитися. Ну, тому що це, це ще легше, ніж природня мова, тому що юридичні тексти, вони ще більш структуровані. І так як вже є моделі, які вміють розуміти природню мову, об'єднати ці дві речі і дати можливість людям в кілька запитань безкоштовно там, чи за невеликі гроші, отримати фахову юридичну консультацію, або хоча б розуміння, де ми знаходимося в системі координат різних нормативних актів, це, ну, теоретично це вже не складно. Набагато... Ми колись мали йти набагато важчим шляхом. Зараз це, я собі уявляю, якби ми це робили, це можна було б зробити ну, разів ну, в 10 простіше. Завдяки от таким існуючим моделям. Дякую. Маю питання, шановні колеги, шановні спікери. Працюючи в громадській організації, розуміємо, що кожен із нас має там певну символіку, логотипи і таке інше. Чи можна задати безпосередньо чат GPT якісь певні текстові ідеї для того, щоб було відтворено якусь емблему, там, логотип і так далі? І друга частина, чи можна потім правомірно використовувати даний згенерований логотип в подальшій роботі. Дякую. Ну, дивіться, сам чат GPT зображення не генерить, але ви можете з його допомогою сформувати якийсь вдалий промпт і задати це Міджорні. Міджорні вам видасть своє бачення вашого логотипу. Скоріше за все, в тому вигляді, в якому він вам його видасть, ви його використовувати не зможете. В першу чергу, Міджорні не працює з текстами. І тому, якщо у вас на логотипі мають бути якісь букви, вони будуть розмиті або неправильно написані. Але далі ви берете це зображення, несете до дизайнера і кажете, ось я хочу це. Просто обмалюй мені, почисть, і далі ви можете спокійно це використовувати. Головне знайти такого дизайнера, бо виявляється, це нетривіальна задача. У нас була мого знайомого, йому потрібно було логотип для компанії, він згенерив, що він хоче, і потім два місяці шукав дизайнер, який це зможе відмалювати вже в фотошопі. От. Через кілька ітерацій, ну все-таки знайшов. Як мінімум, в нього спростився, скоротився час на пояснення дизайнеру, що він хоче. О, тому, наприклад, міджорні дизайнерів не замінить поки що. Тут треба, як каже мій кум, завжди додати поки що. Бо хто я знає, як воно. Поки що не може. О, все одно треба підчищати. Але якщо подивитися, буде у вас час, можете загуглити різницю між зображеннями, які генерив міджорні першої версії, а зараз діє версія 5.1, і це пройшло буквально за півтора роки, то можна собі уявити, що він через півтора роки зможе робити. Це, ну, космос. Дякую. Якщо запитань нема, побажань нема, і всього іншого теж нема, Тут є буклетики, можна зайти на наш маркет, пошукати там наші е, воркшопи по використанню чату GPT. Крім того, ми ще займаємось розробкою якраз ігрових та ігрофікаційних рішень. Тому та історія з розробкою ігрофікаційної фандрайзингової кампанії, це було не просто так, а просто через те, що ми любимо ігрофікацію. 